kann man sich traulich ist. Herzlich willkommen zu unserem 70. Video. Yay! Aus Regatz, was genau zu meiner Stimmung. Ich muss mir dann wieder einkaufen gehen, wir gehen heute Farbe raussuchen. Hast du wieder was zu Mutze? Nein, ich habe euch alle lieb. Viel Spaß beim Video. Nachdem wir ja am ähm, Samstag bei dem Malergeschäft waren, das war ja wirklich eine Katastrophe. Stimmt gar nicht. Wir waren schnell. Wir waren schnell. Also Fakt ist, ja, ich glaube nach gefühlten fünf Stunden waren wir uns einig, welche äh, Farbe... Es war noch nicht einmal eine halbe Stunde. Ich habe gerade gesagt gefühlte fünf Stunden. Also unser, <lacht> Fakt ist, unser Barrio ist schon richtig bunt. Ja? Also das Barrio, wo wir wohnen, das, die ganzen Häuser haben verschiedene Farben. Und ich mag das auch, oder wir mögen das auch, und deswegen haben wir uns entschieden, jedes Haus bekommt eine andere Farbe und es wird richtig bunt auf dem Grundstück. So, heute haben wir Mittwoch, 31.05. Mhm. Äh, wieder riesige Fortschritte, wir machen es aber ganz, ganz kurz. Und äh, wir zeigen euch jetzt mal die Fortschritte. Hier, eine Palme ist kaputt, die bekommen wir aber ersetzt. Die ist abgestorben, ne? also, naja. Aber wir kriegen im Ersetz, kommt der neue hin. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Ah, genau, hier wird jetzt gerade freigemacht, also äh, es wird gesäubert. Und hier wird jetzt auch Rasen eingesehen. Das heißt, im Entrada-Bereich und hier in einem Grundstück äh, neben dran, das gehört auch noch uns, äh, da wird jetzt Rasen eingesehen. So, dann. Ja, ich kann nicht so schnell. Haben wir jetzt dann ähm, das Unkraut gejätet und wird jetzt gerade verbrennt und äh, wir wollen dann die nächsten zehn Tage einpflanzen. Also das, was jetzt dann dran kommt, ich denke, Maniocca Zeit ist bald zum Einpflanzen und so werden wir dann nach und nach dann die Sache einpflanzen. Chili, Paprika, Tomate, einfach ein bisschen was. Erdbeere. Auch. <lacht> genau. Hier wurde jetzt auch gereinigt und man sieht jetzt, wie langsam der Rase kommt. Ja, dann gehen wir ins Casa Rita. Ganz, ganz toller Mond haben wir heute wieder. Das heißt, ich bald wieder Schlafenszeit. So, Casa Rita wird gerade gefließt. Haben wir den Boden schon fertig, jetzt wird gerade die Wand gemacht. Also richtig toll. Es nimmt Gestalt an. Richtig? Ja. <lacht> es wird es wird. Genau. So, dann springen wir rüber zum Kasarit, äh, Kasamimi. Kasamimi wird verputzt. Und die Vorkehrungen für die Klimaanlage sind jetzt gemacht worden. Also die Leerrohre reingezogen. Jo. Und dann gehen wir rüber zu unserem Haus. Und wir haben beim letzten Mal schon die, der Türrahmen eingebaut worden. Und so sieht das Ganze aus. So, E-Strich ist auch verlegt, ist trocken. Und gestrichen ist jetzt. Beziehungsweise wir machen noch die, die Balge, also die Dachsparre. Und das war jetzt noch ein bisschen dunkler gestrichen. Wir wollen es noch ein bisschen dunkler haben. Aber ansonsten E-Strich ist drauf. Ähm, ja, wird jetzt dann vorbereitet und dann wird gefließt, denke ich mal, die nächste, die nächste Woche. Ja. Ach ja, natürlich. Und der Hugo macht jetzt die Außentreppe. Da gehen wir auch mal gleich rum. Dann zeigen wir es euch mal. Äh, soll ich runterspringen? Geht es? Da ist der Jorge. Und der Jorge macht hier noch eine Treppe. So, komm, ich gehe jetzt da runter. Zack! Also da kommt eine Außentreppe hin und da drüben. Ja. Und 
dann gehen wir jetzt mal rüber. Casa Anchi wird der Ringanger, also der, der Kranz betoniert und Casa Robi ist schon zur Hälfte fertig. Da gehen wir jetzt rüber. Ich hoffe, die Farbe sieht man auf, den, auf dem Video. Das ist so richtig, was ist das? Lila, rosa. Richtig schön. Ein ganz, ganz toller Mond. Achso, den habe ich vorhin schon mal gefilmt. Gell? Duck. Mamas. So, das sind die Steine für Casa Mel, Casa Kai. Da haben wir das Casa Robi. Und wir gehen jetzt mal ins Casa Robi rein. Das ist, er tut mir heute leid. Ne? Ich zeige euch, was er heute gemacht hat. Das ist absolute Wahnsinn. Ähm, der ist jetzt eineinhalb Tag dran gestanden. Mann, sieht es toll aus. Schaut mal. Richtig schön. Okay. Schwupp, jetzt sind wir da. Salabereich. Dann haben wir hier Cousina, also die Küche. Bad. Zweites Schlafzimmer. Und das Hauptschlafzimmer. Und da haben wir hier dann die Terrasse. Gut. Und ach so, da haben wir die Ina. So, und jetzt gehen wir hier. Also wie gesagt, ich habe heute nicht gestern angefangen mit dem Ring an, ne? Ja. Wir kommen in den Dienst mal rein. Ah, der ist aber drunter gerade. <lacht> Scheiße. Da sind sie, die Jungs. Also ich denke, ähm, wird die Woche wird's da hochgeschlagen, oder? Nächste Woche wird's da hochgeschlagen, genau richtig. Ja. Und äh, ich denke, dass dann nächste Woche Casa Robi ist, soweit dann hochgemauert ist, bis zum Ringanger. Und äh, ich bin mal gespannt, wann wir dann mit den anderen zwei Häusern anfangen. Und jetzt muss ich euch was zeigen. Also der Cesar, der hat ja tatsächlich äh, die Siegergrube äh, hebt er aus. Und das Problem ist, umso südlicher wir am Grundstück ins Grundstück gehen, umso steiniger wird es. Also man sieht es auch in der Vegetation. Oben haben wir die, die tolle Bäume. Da ist auch eine super Erde. Und je weiter runter, dass man kommt, umso steiniger wird es. Und äh, der ist jetzt, ich drehe gerade mal die Kamera rum. So, das ist jetzt aus wie ein Gurani. Äh, der ist jetzt mit dem Ding da gestanden und hat... Oh, das ist sau schwer. Das ist sau schwer und hat was gemacht? Die ganzen Steine, ne? also das sieht man es jetzt mal. Das ist jetzt die Siegergrube die ist jetzt 1,20 Meter, also 2 Meter wird sie nochmal tief gemacht. Und nur noch Steine. Eineinhalb Tage hat er für das Loch gebraucht. Ich gehe mal raus, so, eineinhalb Tage. Ich bin jetzt im Überlegen, oder wir sind im Überlegen, ob man nicht irgendwie ähm, eine Maschine holen, damit es dann schneller geht. Naja, wenn das unser einziges Problem ist, dann... Haben wir eigentlich gewonnen. So, jetzt wird es dunkel. Die Gäste, die Gäste, die Mitarbeiter verlassen das Feld. Und äh, Neuigkeit, wir haben das Glasfaser endlich gelegt bekommen. Mega cool. Ähm, also ich habe dann mit, der, mit dem Anbieter gesprochen. Der war dann vor Ort, hat sich das Ganze angeschaut. Und äh, wir mussten nichts bezahlen. Da kommen sie Traulis. <lacht> Wo bist du? Du bist wieder so gläu. Warte, warte, ich gehe runter zu dir. Ähm, wir haben jetzt gesagt, am Samstag wird nicht gearbeitet, deswegen äh, wir wollen eigentlich am Samstag ähm, Asado machen. Das riecht fest, genau. Da das jetzt nicht funktioniert, äh, haben wir sie eingeladen am Freitag. Äh, in die Bodega, also das ist so, wo man dann Alkohol oder Getränke kaufen kann und dann kriege ich das Bier von uns bezahlt. Dann genau. Gehen wir mit einer Bier trinken. Von Ina, will schon Tschüss sagen? Ciao, ciao. Heute ist kurz und knackig. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.